after you, noon to you both, gentlemen. Oh, wat was dat grappig. Oh, wat was dat grappig. Oh, ach, dat zij dan begint met... Good afternoon, gentlemen. Dat ze mogelijk een man genoemd. Maar ja, je ziet toch duidelijk, je ziet toch duidelijk dat dat geen man is. Dat is een iemand met make-up die net een smurf heeft gegeten of heel erg houdt van blauwe bessen. Of heel erg houdt van blauwe make-up. Maar in ieder geval, ik heb nog geen koffie gehad. Ik moet eerst koffie hebben. Heel veel koffie! I'll come to you first. It's quite interesting, isn't it? First of all, that um, this term, which has been in the dictionary since the dictionary was invented, is now in there again for something else. Amri, what, what's your initial feeling about this? I slightly resent having to come on a TV show to sort of debate my right to use the they pronoun because I don't think trans lives are really up for debate. What I would like to ask Brendan is this. For a journalist who edits a magazine that is literally an advocate for free speech, why is it you throw tantrums like an insecure child? I mean, shouldn't everyone be allowed to identify however they like? Who are you to police what other people's pronouns are when the whole mission of Spiked, as far as I understand it, is to advocate for a society that's full of free speech and a diversity of belief systems and ideas. Kijk, ik weet dat ik nu, ik weet nu al dat ik op deze video ga horen. Ja, maar weet je, het is allemaal niet zo, je moet het allemaal niet zo serieus nemen. Het is gewoon, ja, emancipatie dingetje. Die mensen voelen zich een beetje achtergesteld. Die willen graag erkenning en depressie. En ach ja, man-vrouw. Het is ook een beetje achterhaald, man-vrouw verschillen. Biologie, bla bla bla. Well, you know, it's precisely because Spike believes in freedom of speech and I believe in freedom of speech that we are worried about some of the excesses of the transgender movement. This is a movement that um, threatens physical violence against feminists if they say that a man cannot become a woman. This is a movement that has shut down meetings of feminists. And I'm very worried about the creation of this elitist new language with words like they, non-binary, uh, cisgender, heteronormative, the kind of words that ordinary people do not use, but they are used by a new elite to signal that they are good people, to signal that they are part of the in club, and anyone who refuses to use them or who fails to use them is shut out and demonized and written off as transphobic. So I'm worried about the Orwellian rearrangement of language to satisfy yeah. very small numbers of people. You talk about demonization, but I think what we have seen in society over the past few years is the demonization of trans people. God, this is really itchy, you know? Oh, oh man, I really respect you. I really respect you guys. This is so itchy. Whoa. And I think we all try and pretend that this is some sort of debate which has a pro and a con side, but these are people's lives. You have to respect my fantasy. If you don't respect my fantasy, I will call you a bigot. This is not up for debate. What I have on my face is not up for debate. It's trans lives. This is about my life. If you don't call this a they, you are actually trying to kill me. I demand you say my pronouns. There are different ways of being and become tolerant. I think what you're basically refusing to allow is basic respect for trans people. And you can dress it up as Orwellian language or whatever kind of, you know, way you want to kind of package what is essentially intolerance, but that's all it is, Brendan. I will abolish all reason because you don't deserve reason. You only deserve to partake in my fantasy. My fantasy is my power. And I will, I will make you submit. En als iedereen de waarheid ontkent, dan wordt mijn lijden verzacht. Dan wordt mijn leugen jouw leugen. En ik zal niet stoppen voordat iedereen onder de politiek correcte taaldwang van mijn onzin zit.
I've always made a distinction between trans people and the trans movement. I, I know trans people, trans people fit into society very well, and most of them are just interested in getting on with their lives as best they can. The trans movement, on the other hand, the kind of self-selected spokespeople for trans people, has become a deeply intolerant movement. I think it's very ironic that you would accuse others of intolerance when we live in a world in which anybody who questions gender self-identification, particularly a woman, as we saw with the Maya for starter case, where she effectively lost work because she questioned the cult of transgenderism. There is an intolerant clampdown on anyone who questions the way in which language is changing, and anyone who questions the right of people who were born as men to go into women's spaces. There is an absolute uh, censorious, intolerant clampdown on those people. It sounds like both sides of this debate, particularly both of you, are very passionate on polar opposite sides of this debate. Do you think there's work to be done in understanding each other and educating each other. At the start of this interview, I said, good afternoon to you both gentlemen, and that was a slip. I'm very sorry about that, Amory. That, 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 was, that, was, that was not me standing against you. You need to check your privilege. God. What I would rather move away from is not the conversation on transness as an idea, but just how society can better accommodate their needs. I mean, schools. Brendan, what is so threatening about the trans community having their own term? I know um, Amory referenced an article you wrote about Sam Smith, and he was somebody who publicly came out and said, look, this is something I've been battling with my whole life. I finally find a term that I feel comfortable with, and I can continue like this. You know, it, it, it it makes him feel safe. It makes him feel like he can be at peace with himself. So what's so bad about, you know, them adopting a term that they feel comfortable with? Why should people get angry about that? It's a word. The thing is, the thing is that firstly, no one is debating away trans lives. Uh, everyone I know uh, completely and utterly accepts the right of trans people to exist and the right of trans people to have the same rights as everyone else in society. What we're talking about is is ideological, moral question. I think it is perfectly legitimate to question whether someone who was born a male and who went through male puberty and who has enjoyed a, a male life becomes a woman simply by declaring himself or herself to be a woman. That is a perfect perfectly legitimate thing to debate, and that's a perfectly legitimate thing to talk about in a free society, and I would be very worried about any attempt to stop that discussion, which has happened. The point is that language is a universal. Language belongs to all of us. We can't simply change language, and this is why I mentioned um, Orwellian. This is why I mentioned Orwellianism. The, the plot of 1984 is a new elite attempting to control how people think okay, we're running by changing out time, the I words that they out the use. Linguist, li linguist will point out the language does evolve over time and take on new meanings. Case, I think it's you who have this really homogenizing idea of what people are like. It's more complicated than that. All I can explain is for me, when people use the they, them pronoun, I feel much more relaxed and I feel safer because I don't identify as a man for whatever reason. I'm not asking anyone to change the law for me right now. Oh. We're not changing the law for now. Luister, uh, heteronormatieve witte uh, enzovoort man. Gaat, jij gaat mij dit noemen. En als jij daar niet in, in, mee instemt, dan gaan wij de, de wetten veranderen. Waardoor we jou gaan dwingen om mij iets te noemen wat niet, waar, waar geen overeenstemming over is. Over wat dat dan zou moeten zijn. We hebben gewoon man-vrouw verschillen. We willen eigenlijk dat de uitzondering gaan maken. De, 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 de norm moet worden dat het mensen vrij staat zelf te kiezen hoe ze willen worden genoemd. Nou, ik wil graag, ik wil graag haar en majesteit worden genoemd. People use it. And it's not that hard. I mean, you're a clever guy. I mean, you write, you edit. It's not that hard. And it's also, you use that, the they pronoun every single day, Brendan. If you didn't know someone's gender, if I said, my friend just bought a jumper, you'd say, oh, do they like it? Because that's the singular they in action. We use it anyway. And we're just asking for some respect. If you're not willing to offer that, that's something about you. It's not something about me, and you should just probably just check your own behaviour. Okay, Amro and Brendan, a very impassioned debate about the term them, they, which has been uh, named as word of the decade. Het was een spelletje. Het was een spelletje. We mogen niet meer zeggen dat als we mannen laten meedoen in vrouwensport, dus mannen die dus biologisch nog wel degelijk echt mannen zijn, uh, omdat ze testosteron hebben, omdat ze een andere botstructuur hebben omdat ze nou ja, meer kracht hebben. 
maar die laten we dan meedoen in de, in de vrouwensport, omdat het anders oneerlijk is. Maar de enige voor wie dit oneerlijk is, is voor de vrouwen. Is voor die vrouwensport. Dus wat is er nu gebeurd met de vrouwenemancipatie? Die leidt onder de transgender move. Eerlijk spel is nu minder belangrijk geworden in de wereld van de progressieve bewegingen. Dat hoeft niet meer eerlijk. Als het maar deugt. Nou, ik vind het prima dat, dat mensen zich uit willen leven. Zoals een Nikki Nutorial. Die is eigenlijk haar hele leven. Haar hele leven heeft gedraaid. Om het zichzelf laten uitzien als een vrouw. Het is onvoorstelbaar intensieve make believe wat zij heeft gedaan. Alle geluk voor haar. Het maakt mij helemaal niet uit. En uh, je ziet ook dat het, dat het haar. Uh, nou ja, dat het, dat, het, dat het voor haar werkt. En het is allemaal prima. Maar ik ga niet in die fantasie meespelen door haar iets te moeten noemen wat ze niet is. Ik bepaal samen met anderen nog altijd hoe we de werkelijkheid waarnemen. En niet een ander. En zeker geen minderheid. En zeker geen minderheid die hun niet bepaalt hun beste uh, spokespeople naar voren duwen. Ik kreeg een mail van een trans vrouw die schreef dat ze helemaal geen rechtsopvattingen mag hebben. Bijvoorbeeld. He, dus zij uh, stemt dan Wilders. Dat ze als transvrouw nu geacht wordt linkse opvattingen te hebben. Omdat zij toch immers door de linkse beweging op handen wordt gedragen. Wij zijn hier voor jou. Jij moet dan wel, maar je moet dan wel onze politieke opvattingen delen. Want die andere kant, die haat jou. Die heeft vooroordelen tegenover jou. Die respecteert jou niet. Wij, wij maken jullie onderdeel... Van onze grote mensenwereld. Waar jullie mogen spelen met onze speeltjes. Jullie kunnen, een, jullie kunnen een, een geslachtsoperatie krijgen. En pilletjes. En dan mogen jullie op tv. En dan mogen jullie vertellen hoe bijzonder het is. Dat jullie hier zelf mogen zijn eindelijk van ons. En dat jullie lijden met andere mensen. Andere mensen hebben helemaal geen problemen met. Ik kan niet gedwongen worden om iemand... Een W of een jullie of een hen of een kip of een konijn. Straks moet ik dan tegen dikke mensen gaan zeggen dat ze er heel dun uitzien. Want dat zie je ook wel eens, dat dat, dat, dat ook allemaal moet worden genormaliseerd. De, wanneer zitten de, de talkshowtafels vol met hele dikke mensen die eigenlijk door het leven gaan als dun? Er is toch helemaal niemand tegen wie ik kan zeggen dat zij mijn gevoel moeten bevestigen? Jij moet vandaag... Ben ik blauw? Vandaag ben ik groen. Vandaag ben ik roze. Ik wil dat jij mij vandaag een aardbei noemt. En als je dat niet doet, dan ben jij een bigot. Dan ben jij een transfoop. Dan ben jij een haatzaaier. En dan respecteer jij mijn identiteit niet. Nee, er zijn zat mensen die helemaal niets hebben met die hele LGBTQ-alfabetisering van identiteiten dat ze een soort van letter moeten kiezen. Moet je je voorstellen dat, dat iedereen een letter zou moeten kiezen. Hoe vreselijk beklemmend dat is. Dat je dan een letter moet kiezen. Want uiteindelijk lopen ze daar natuurlijk tegenaan dan. Die mensen aan die tafels allemaal. Dat ze een letter moeten kiezen. Ze, zitten, ze vertellen eigenlijk dat ze niks willen zijn. Ze willen eigenlijk een helemaal individueel een keuze maken voor iets. Want man of vrouw, ja ach, dat is ook maar een beetje gevoel. Hè? Dat is een beetje gevoel, maar net hoe je je voelt. Dus eigenlijk zitten ze vast... Jullie moeten je aanpassen. Deze van Nieuwkerk. Oh.